സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തിന്റെ ഒരു ബെലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് വൈസും ലെസൺ വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലെസന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് കാണാം welcome to my channel so last class we were discussing about uh, the calcination roasting angane la kore ee karyangal okke nammal paranjundayirunnu le last class le appo ini innu nammal parayan povunnathu nammal ella general aayittla karyangal aayirunnu nammal paranjathu so today we are going to start with the industrial preparation of iron very important very important ennu parayanja indu ningal ivada padikku എന്നാണ് നിങ്ങൾ ട്വൽത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സെയിം തിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ബേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു മൂവ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നന്നായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബെറ്റർ യു കീ പേപ്പേനിൻ്റെ പേപ്പർ എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഞാൻ പറയണ പോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാം ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ നോട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ തരാത്ത വെച്ചാൽ യു ഹാവ് മെനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തരാത്തത് അപ്പം ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ലെവൻത്തും ട്വൽത്തിനൊക്കെയാണ് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയോ ലേബർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നോട്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നോട്ട്സ് തരാത്തത് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് വേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം കുറച്ചൊന്നും ഇരുന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയോൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അയോൺ ആദ്യം നമ്മൾ അയോണിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയോണിൻ്റെ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് അയോണിൻ്റെ മിനറൽസ് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മിനറൽസ് ഓഫ് അയോൺ ആർ ഹാമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് അയോൺ പൈറൈറ്റ്സ് ഹാമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് അയോൺ പൈറൈറ്റ്സ് അത് മെയിൻ ത്രീ ഓൾസ് ഓഫ് അയോൺ ഓൾസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല മിനറൽസ് ഓഫ് അയോൺ മിനറൽസ് ഒന്നും ഓറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മിനറൽസ് പറഞ്ഞാൽ അത് അതായത് കോമ്പൗണ്ട്സ് അത് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദി എർത്ത് സർഫേസ് എല്ലാ മിനറൽസും ഓറല്ല ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മിനറൽസ് ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് എക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് കൺവീനിയൻ്റ്ലി ആർ കോൾഡ് ആസ് ഓർ അല്ലെ മിനറൽസ് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള മിനറൽസിനെ നമ്മൾ ഓർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ അയോണിന് മൂന്ന് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ അയോണിന്റെ ഓർ ആരാണ് അപ്പൊ ഈ ഹാമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം ഇത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കുക ടൂവും ത്രീയും ത്രീയും ഫോറും ആണ് അയോണിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോമിലാണ് അപ്പൊ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ഹാമറ്റൈറ്റ് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ എം എം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ത്രീ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഏതാ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോമുല റൈറ്റ് ദി ഫോമുല ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദി ഫോമുല ഓഫ് ഹാമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വേണം എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീയും എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ വേണം അത് എളുപ്പം ചിന്തിക്കുക ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇനി അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഏതാണ് ഹാമറ്റൈറ്റ് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അപ്പം എം ആലോചിക്കുക എം ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയ ത്രീ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഏതാ എഫ് ഇ ത്രീ വരുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അപ്പം മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹാമറ്റൈറ്റും ഹാമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പിന്നെ അയേൺ പൈറൈറ്റ് പൈറൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ഈ അയേൺ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന്
iron pyrite so it is also known as fool's gold the main ore ore ennu parayanulladhu nammude hematite and magnetite aanu out of this hematite is mainly used for the preparation of iron iron ne extract cheyan vendi nammal eppozhum industrially use cheyarulladhu hematite aanu ഇത്രയും കാര്യം കിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റലോജിയിൽ മെയിൻലി ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇൻ ടു മെറ്റൽ ഓറിൻ്റെ മെറ്റൽ ആയത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദി റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് റിഫൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായത് വാട്ട് ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ ഇസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദി ഓർ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓർ എത്തിലാണ് എത്തിൽ കുറേ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ കുറേ ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തേക്ക് എന്നിട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ ഏതിൻ്റെ ഓർ അയൺ ഹാമറ്റൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓറായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഹാമറ്റൈറ്റ് ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഹാമറ്റൈഡ് ദിസ് ഓർ വിൽ കണ്ടെയിൻ മെനി എർത്തി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മെനി എർത്തി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഹാമറ്റൈഡ് സോ വാട്ട് ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വാഷിങ് വാഷിങ് ഓഫ് ദിസ് ഓർ ഓറിനെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും ടു റിമൂവ് ദി എപ്പോഴാണ് വാഷിംഗ് എടുക്കുക ദി ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കൽ ദ ലൈറ്റർ അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ വാഷിംഗ് സോ ഫസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വാഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വാഷിംഗ് ദ ബൈ റിമൂവ് ദി ലൈറ്റർ അൺവാണ്ടഡ് പാർട്ടിക്കൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഈ അയേണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ക്ലോസ് ടു ദറ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് കാണിച്ച് അപ്പം തന്നെ അത് അട്രാക്റ്റീവ് സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ പുറത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ അതിൽ എന്താ ചെയ്തത് ദ ഓർ ഓഫ് അയോൺ ഇസ് വാഷ് ദ റൂലി ടു റിമൂവ് ദി അൺവാണ്ടഡ് ലൈറ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദി മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ദ ബൈ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഓർ ഓഫ് അയൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാമറ്റൈ ബട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ദ റിം ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയിനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് സിലിക്ക സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സിലിക്കൻ്റെ റിമൂവ് ഇമ്പ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദൂർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇൻ ടു മെറ്റൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇൻ ടു മെറ്റൽ ഈ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇൻ ടു മെറ്റലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വീണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് വൺ വാസ് കാൽസിനേഷ്യൻ ഓർ റോസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ കാൽസിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ അല്ലേ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓക്സൈഡ് ഓർ ഇൻ ടു മെറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കാൽസിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റിംഗ് ഹൈ ഇവിടെ വി ആർ യൂസിങ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റോസ്റ്റിംഗ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ദ ഓർ ഓഫ് അയേൺ ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് എയർ ബിലോ ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയി നല്ലോണം എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സൾഫർ ആർസണിക് ഫോസ്ഫറസ് പോലെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദ ഓക്സൈഡ് ഗേഷ്യസ് ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മറുഗേഷ്യസ് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അത് വേപ്പറായിട്ട് പോയിക്കോളും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓറിനെ കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എർത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെ മാറ്റി ബട്ട് എലോങ് വിത്ത് ദറ്റ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ
വോയിസ് ഇല്ല എവിടെയോ വോയിസ് മിസ്സായി പോയി എനിക്കൊന്ന് കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഈ എഴുതുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫുൾ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രത്തെ ടൂ വീഴ്സ് ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ല അപ്പൊ എഗെയിൻ അതിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് ഓക്സൈഡ് ഓർമ്മ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കാർബൺ അല്ലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അയോണിന്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോണസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഉള്ളൊരു പിക്ചർ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ജായന്റ് ഒരു വലിയൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഹൈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എയർ താഴെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റും പിന്നെ ഹാമറ്റ് ആയി എല്ലാം കൂടെ പൊടിക്കും നമ്മൾ എന്നിട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ത്രൂ ദ അപ്പർ സൈഡ് താഴെ നല്ല ഹോട്ട് എയർ വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോണസ് നല്ല ഹൈ എയർ ആണ് നല്ല ചൂടുള്ള എയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഹാമറ്റ് ആയിട്ട് ഇടും അല്ലെ ഹാമറ്റ് ആയിട്ട് ഇടും അതിന്റെ കൂടെ കോക്ക് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർബൺ എന്ത ഫോം ഓഫ് കാർബൺ പിന്നെ എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്തിനാ ഈ ലൈം സ്റ്റോൺ അത് ഞാൻ പറയും കേട്ടോ ഓരോന്നും ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ വി ആർ യൂസിംഗ് എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോണേഴ്സ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ ഫോർ ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അയേൺ ഫ്രാമിക്സ് ഓർ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോണേസ് ഹൈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓ ഹൈ ഹോട്ട് ഹെയർ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഫോണേസ് ആൻഡ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രം ദി അപ് സൈഡ് ഓഫ് ദറ്റ് ഫോണേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ നന്നായി പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങിടും അപ്പൊ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് അതർ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ കാർബൺ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും കാർബൺ ആയിട്ട് കോക്ക് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രണ്ട് കാർബൺ രണ്ട് ഓക്സിജൻ സോ വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ടു അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാർബൺ ഡയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദിസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എഗെയിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് അയാളാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് വേണ്ട പറയാൻ എന്താ നടക്കുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ പ്ലസ് സി യു ഗിവ്സ് എഫ് ഇ പ്ലസ് സി യു ടു ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ സി ഒ ടു ഞാൻ ബാലൻസിന് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് So, Fe2O3 plus 3CO gives 2 Fe plus 3CO2. പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ഗിസ് ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ടു അതായത് നമുക്ക് എഫ് ഇ കിട്ടും അപ്പൊ എഫ് ഇ കിട്ടിക്കോട്ടെ എഫ് ഇസ് ഇൻ ദ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ തുടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ആരാണ് എഫ് ഇന്റെ കൂടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേര് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെസൻ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഗ്യാൻ അപ്പൊ ഈ ഗ്യാനിനെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തപ്പോ പോയില്ല നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോ ഒന്നും പോയില്ല ജസ്റ്റ് സോ അതിന് നമ്മൾ പുതിയൊരാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ആ ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ഇൻ നോർഡർ ടു റിമൂവ് എ ഗ്യാൻ ഫ്രം എൻ ഓർ വി ആർ ആഡിങ് എ ന്യൂ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് നോൺ എസ് ഫ്ലക്സ് ഓർത്ത് വെക്കണം ഗ്യാങ് ആൻഡ് എർത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയൊരു കെമിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 
Flux combined with a gang to produce an easily removable substance that substance is known as slag. Man slag is called flux and the gang and the slag. Here we are going to talk about this. This is what we are going to talk about. This is what we are going to talk about. This is what we are going to talk about. This is what we are going to talk about. Ini berapa jenis kita berikan calcium oksid. Nampaknya ada jenis calcium karbon yang kita tidak ada. Ini calcium karbon yang kita tidak ada. Ini kita decompose to produce calcium oksid dan karbon dioksida. Ini kita berikan 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 calcium oksid dan karbon dioksida. Ini kita ber Molten iron dalam molten ini slag float itu dekat. Ini berapa blast furnace ni random separate. Ada rekam itu. Kita nak buat silicon dioxide dan boi. Nama kita iron dan iron dan iron. Kita kiti. Apa nama kita blast furnace mana iron ni? Ini blast furnace ni kita ni pakai kita iron ni dulu. Ada apa pure ni? Ada ni three to four percent je carbon ni. Pini ada ni buat impurities like arsenic impurities ni, phosphorus. Ada apa lagi impurities ni? Kita ada kuda ni. Ada mana ni? Awalnya kita kita na iron na, nama kita na pair ana pig iron. Inda beriya pig iron. Inda beriya this that we the iron which we are getting from the blast side is not completely free. It consists of three to four percentage of carbon. Ella ni kita ada impurities and it's known as pig iron. Ini pig iron ni kita ni kita kasih kita point apa cara ni kita. Ini pig iron ni inda nama kita kita ada ni inda heat je lah. We will be getting a compound which is ada ni two to three percentage of carbon. Fully pure orang kita ini inda carbon kita ni kita iron ni kita. Ayat nama kita cast iron ni apa? Ini apa? Cast iron. Ini cast iron ni ada blast furnace sebut cuit ada cuit ada. Finally, we are getting the commercially important iron tu, la. Rod iron. Jadi rod iron ni, jadi nama kita commercially important iron tu, la. Ini commercial preparation ni use ni apa? Iron. Jadi kalau sih, la. Itu yang ada nama kita ni. Tapi itu kita ni pada mana mana dengan revise ni, la. Nampol itu prepare yang mana iron lah. Ebru itu nampol hematite. Hematite kan? Nampol ada tu. Nampol orang hematite yang mana barang itu efek tu. Tiga ana barang hematite ni ada kuno. Nampol ada pori kuno. Wash lagi. Ada 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 concentration of tu. Concentration of tu. And along with that we are doing magnetic separation. Angin ni we got the hematite. Ini hematite ni nampol ada ni. Nampol roast ni. Nampol second stage ni. Roast ni roast ni. Bang ini ni 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 kuda ni ada ni. Ini ni kuda sulfur ni. Asal ni ke phosphorus pada ni lah. Impurities of oxygen form like the gas, gaseous form like phosphorus oxide and arsenic oxide and like the sulfur dioxide like the gaseous thing. So, if we have one of the oxide forms like this, we can use the reduction of the reduction of the reduction of the reduction. We are using a blast furnace in that we are adding hematite along with the coke and limestone. What is happening in each and each and stages? Carbon combined with oxygen to produce carbon dioxide. This carbon dioxide we combine with carbon to produce carbon monoxide. Ini ni leh ini carbon monoxide ni, nama dia hematite reduce itu. Iron ni kita. Iron ni tu barang ni tu molten stage la, ni digi stage la. Ni tu kena. Kecik iron tu kuda air orang orang ni silicon dioxide. Ini dia ni remove ni. Ah silicon dioxide ni, nama dia barang ni tu pernah ni gang. Gang ni remove ni, nama dia flux ni kau tu. Ini benda acidic ni, silicon dioxide ni, nama dia basic ni, kita calcium oxide ni mana. Ada ni nama dia limestone ni tu. Limestone ni dia high temperature decomposes to produce calcium oxide and carbon dioxide. This calcium oxide combined with silicon dioxide to produce calcium silicate and it will be lighter the lighter lighter only it will be floating over the molten iron and thereby it can easily removed. Ini nama kita blast furnace ni kita na iron ni nama kita barangnya begini kita big guy yang buat because it contain almost three to four percent of carbon and along with other impurities and that time is called a spig and this spig and again undergoes several chemical process to produce cast iron which contain two to three percent of carbon this cast iron again undergoes in the reaction to the blast furnace and we are getting raw iron which is used as for industrial purposes. Clear ayo, ni tering ayo ni pernah ni terlalu important ayo, mana ni pergi, mana ni pergi, gang slag flux. Pen pernah ni bodoh ni, ni ni dia pola point ayo ni ni ok ni 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 kena lo, ni ni orang tu pergi ni ada sih ni, ni ni teks tu ni ayo sih, ni 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 point ni bisnes ni 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 kalah kalah. Pen ni ni mana ni pergi ni, mana ni ada ni kalah kalah ni terlalu ok, thank you.